E mano, é o que acontece cara, você pega uma coisa e você não compreende muito, aí tem escrito basicamente assim, arma do tinhoso, se você mexer nisso despertará a ira do mochila de criança, né? é um pivete, é uma pivetinha, ela, foda-se, ah, ela começa a ser possuída e tal, cara, esse filme me surpreendeu pra caralho. Então, Witcher, a origem do mal e tal. Eu não assisti o primeiro filme, já vou logo dizendo isso de cara, porque não me interessou. Tipo, mas foda-se. É, não, é porque eu não cago dinheiro. Aí eu, eu tenho filmes que eu não vou assistir, é isso aí, cara. Essa é a grande verdade. É o mistério que cerca o meu canal. Tem filmes que eu assisto, tem filmes que eu não assisto. Desculpe. É um filme dirigido e também escrito... Com, pelo Mike Flanagan e aqui eu acho que ele faz um trabalho muito interessante como escritor mais como escritor do que pelo sabe pela questão da direção porque a direção eu achei ok uma coisa que vai lá e, tipo você olha e meu irmão como ele é ousado olha essas paradas esse ângulo não, também o roteiro ele ajuda muito nisso porque pra mim traz uma gama de personagens, principalmente nas duas irmãs, muito boa, bem desenvolvido. Você não é aquele filme que você olha e... quem são esses dois personagens, por que eu deveria me importar com eles? Não, é que ele dá motivos e desenvolve as duas personagens o bastante pra você olhar e hum, ok, eu quero que ela sobreviva ou. Eu quero que o personagem X não se dê muito bem. O filme também me surpreendeu por trazer humor. Pô, ah, tem momentos desse filme que são engraçados. Não é um todo mundo em pânico, não. Não me olhe desse jeito. Mas também o filme não é só completamente terror. Tem uma hora que alivia um pouquinho e tudo mais. Também tem algumas partes do terror em si que talvez não tenham sido a parada que o diretor e o roteirista e o roteirista queriam, mas eu acabei rindo de certas cenas, então, é. Yeah. A história como um todo, eu não falei, né, que segue as duas garotinhas, que são filhas de uma mãe solteira, que depois perdeu o pai, ficou mesmo que bem, eu vou enganar pessoas, fingir que eu falo com gente do outro mundo e bem, é isso aí. E as duas crianças meio que ajudam ela e tudo mais. Aí, um dia... A minha a pivetinha, interpretada pela Lulu Wilson, ela pivetinha do inferno, viu? Meu irmão, você olha pra essa pivetinha, você viu ela saindo do canto da sua parede ou do, do, da sua porta, você não. Sai daqui, agora! Sai! Ela nem quer conversar com o paizinho dela e acaba despertando o um mochila de criança, maluco. Então não dá um negócio muito bem, não. O resto do filme é ela aterrorizando a irmã. E uma porrada de gente. E a minha nota para o Ija, a origem do mal, é de... E não é, cara. Que é bom. <risos> então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários se você achou de o Ija, a origem do mal. Se foi bom, se foi ruim. Se você tem uma irmã ou um conhecido criança. Que você olha tipo, ele sai assim do nada. E você, caralho, meu irmão, sai. Se você chegar perto de mim... Eu vou dar um murro na cara, Pivete. Não esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em mim. Me segue lá no Twitter, também aqui embaixo no meu último vídeo. Aqui em cima, enquetezinha e como sempre, não é? Fui!